Hola amiguitos, bienvenidos nuevamente a Antojitos con Minerva. Bueno, como pueden ver aquí tenemos una verdura y vamos a hacer un video de verduras salteadas. Quizás ustedes ya sepan cómo se hace, hay muchas formas, pero al final de cuentas pues es algo parecido y la verdura es la que ustedes tengan, la que ustedes quieran comprar. Y bueno, yo estoy haciendo la que tengo en casa y eso es lo que voy a preparar ahorita. Así que aquí tenemos estos hongos que son 7 siete, siete hongos, aquí cerca de medio kilo de, de este, jotes, un pimiento, dos papas, una calabaza y una zanahoria grande. Así que ahorita vamos a picar todo para freírlos y hacer nuestra verdura salteada. Bueno, aquí estoy partiendo las calabacitas, la calabacita en trozos no muy grandes que estén regular o como a ustedes les guste la verdad los hongos solamente partidos a la mitad bueno así los quiero este, agregar yo a la mitad pueden ser enteros o pueden ser tamaños más chicos todo es todo es como uno quiere hacerlo ¿eh? la verdura se cocina muy fácil Aquí estamos rebanando la zanahoria, tamaño no muy delgados, tampoco muy gruesos, de manera que se cocinen fácil. Vamos a partir el pimiento en cuadritos. Ya le quitamos la semilla. Aquí le agregué dos cucharadas de aceite de oliva y vamos a agregarle ya la zanahoria. <coughs> También le pueden agregar ajo picado. Yo la razón por qué no le pongo ajo picado es porque le voy a agregar sal de ajo y pimienta. Entonces solamente voy a agregar las zanahorias ahorita para que se empiecen a cocinar por unos minutitos, unos dos, tres minutos y luego le voy a agregar los ejotes le voy a agregar un poco de agua o media taza de agua le vamos a tapar un poco para que se, se ablanden estén tan duros y luego agregar los ejotes bueno, ya pasaron dos minutos ahora le vamos a agregar los ejotes también lo vamos a dejar por otros dos o tres minutos y le vamos a agregar un poquito más de agua, un poco, un chorrito nada más. Y igual lo vamos a tapar estos dos minutos. Bueno, ya pasaron tres minutos más. Ahora le vamos a agregar el pimiento y las papas. Otros tres minutos, o cinco minutos. Y vamos a agregar también de una vez para que vayan agarrando su sabor la sal de ajo y la pimienta. Aquí está la sal de ajo y la pimienta. Vamos a agregarle para que vaya agarrando soltando la, el sabor, vayan agarrando. Y ya ahorita que agregue lo demás, pues ya va, ya va a estar este, ya revolviendo solamente. Igual le vamos a agregar otro poquito de agua, de manera que esto va a soltar el jugo, pero un poco nada más, para que se cocine bien. Y ya nomás le vamos a tapar otra vez, otros dos minutos o tres. Y los dos minutos vamos a agregarle ahora, todo va paso a paso, así fácilmente. Vamos a agregar las calabacitas de una buena vez. Por último los, los hongos. Vamos a sacar los hongos. Los revolví con los hongos ya. Ya está. Vamos a, a revolver también. Y como ven, no tiene agua, no tiene juguito. Lo vamos a ir agregando poco a poquito. De manera que 
veamos que no tenga mucho jugo que, para que conserve su sabor vamos a ver un poco más de agua la tapamos y nada más nos quedan los hongos por último pasaron dos minutos ahora le vamos a agregar los hongos y también le vamos a agregar aquí le tengo un poquito de sazonador bueno de sal de ajo y pimienta se lo vamos a agregar todo se me quedó acá y también le voy a agregar una cucharadita media cucharada de no suiza de no de caldo de pollo en polvo le vamos a, a a revolver todo y así si vemos si me falta sal pues le agregan un poco más y si, y si le quieren agregar sal pues le agregan sal y ahora lo volvemos para que se impregne todo y esto va a quedar delicioso nuestro, nuestra verdura salteada ya no le voy a agregar agua porque aquí está el tiene que también está aquí y con eso se va a terminar de cocinar a ver otros dos tres minutos y esto va a estar listo Bien, amiguitos, ya está listo nuestro salteado de verdura. Todo fue a dos minutos, de, tres, de dos a tres minutos por cada, por cada verdura. Pero pueden dejarlo menos tiempo, si la quieren más, este, no sé tan cocinada. Pueden dejarla de un minuto y a un minuto y medio por cada uno. Y miren, aquí está, tenemos ya todo listo. La zanahoria, la, todo, miren, los honguitos. Todo está delicioso ya, miren, vamos a probar esta, esta zanahoria. Mm, todo está muy rico. Depende de cómo lo quieran, quieren que esté más crujiente, déjenlo menos tiempo. Quieren que se cocine bien, así está perfecto, porque se cocinó un poquito, se pasó un poquito más de, de lo que yo pensaba. Que quería que estuviera muy crujiente, pero igual está bien todo. Bueno amiguitos, pues eso fue todo, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.